الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع الله غضب الله عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله باك رب العالمين رشمك أغنيت شكريا जे अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के सुस्थ अवस्था दुनिया श्रेष्ठ जगह अल्लाहर मस्जिदे जुमा बारे समय मत हाजिर हार तौफिक दान कर शुक्रिया आदाय कर अलहमदुल्लाए मुकमिन सुरार आक नाम सुराय गाफिर सुराय मुकमिन षाट नम्बर आयात अपन सामने तिलावत कर रसुलर असंख्य हादिस दुआ सम्बलित दुआ संक्रांत छुट्ट छुट्ट तीन टा हादी तिलावत कर आयात एवं हादिसर आलौकिक कैकटा कथा अपन सामने पेश कर चेष्टा करब जो अल्लाह तला तौफिक दान कर आयातर मध्य अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन बोलते हैं अकाल रब्बुकुम दुनी अस्तजीब लकुम तुम्हारे रब हम रब अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के 
সম্বোধন করে বলতেছেন তোমাদের রব বলেন ও দৌনি আমাকে ডাকো আমাকে ডাকো আস্তা জিবেলাকুম আমি তোমাদের ডাকে সারা দিব তাহলে আমাদের রব আমাদেরকে কি বলেছেন তাকে ডাকার জন্য আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনকে যদি আমরা ডাকি তাহলে আমাদের ডাকে তিনি সারা দিবেন আয়াতের দ্বিতীয় অংশর মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলতেছেন যারা আমার এবাদত দোয়া করা থেকে অহংকার বসত বিরত থাকবে অহংকার বসত নিজেকে বড় মনে করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করা থেকে বিরত থাকবে দোয়ার মতো আবাদত থেকে বিরত থাকবে দোয়াকে বর্জন করবে সায়াদ খুলুন আ জাহান নামা দাখিরিন তারা অচিরেই অতি সত্তর লাঞ্ছিত অপদস্থ হয়ে জাহান নামে প্রবেশ করবে তাহলে এই আয়াত সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করি দেখি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কি বলেছেন আমাদের দোয়া এর শাব্দি করতে হলো ডাকা আহ্বান করা ডাকা আর বিশেষভাবে বিশেষ প্রয়োজনে কাউকে ডাকা এই অর্থেই দোয়ার শব্দটা ব্যবহার বিশেষভাবে বিশেষ প্রয়োজনে কাউকে ডাকলে এটাকে দোয়া বলা হয় স্বাভাবিকভাবেই জিকির আজকার যেগুলো আছে এইগুলাও দোয়া অর্থে কখনো কখনো ব্যবহার হয় আরেকটা শব্দ আছে মোনাজাত আমরা অনেক সময় বলি কি না মোনাজাত হয়ে যাক মোনাজাত হয়ে যাবে এই মোনাজাত শব্দের অর্থ হল চুপে চুপে কানে কানে কিছু বলা চুপে চুপে কিছু বলা আমরা মোনাজাত করি মানে চুপে চুপে আল্লাহর কাছে নিজের মনের বাসনা নিজের মনের আকাঙ্ক্ষা একমাত্র আল্লাহর কাছে পেশ করি আর কাউকে শুনতে দেই না আর কাউকে জানতে দেই না এই জন্য মোনাজাতকে মোনাজাত বলা হয় যেহেতু গোপনে চুপে চুপে আল্লাহর কাছে আমরা আবেদন করি তাহলে দোয়ার শাব্দি করত এবং দোয়া কখন ব্যবহার হয় এবং জিকির দোয়ার অর্থে ব্যবহার হয় এবং মোনাজাত এইগুলা শব্দ সম্পর্কে মোটামুটি আমরা পরিচয় পাইলাম কাব আহবার একজন প্রখ্যাত মুফাসির উনি বলেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এর আগে আমাদের রসুলের আগে অন্যান্য নবীদের বেলায় এই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে তোমরা দোয়া করো হে নবী রসুলগণ তোমরা দোয়া করো আমি দোয়া কবল করব আর আমাদের নবী শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে বিশেষভাবে এই হুকুম দান করেছেন বিশেষভাবে এই সুযোগ দান করেছেন যে তোমরা দোয়া করো আমি দোয়া কবল করো এই জন্য কাব আহবর বলেন যে দোয়া এটা একমাত্র উম্মতে মোহাম্মদী অর্থাৎ শেষ নবীর উম্মতের বৈশিষ্ট্য দোয়া করো আমি দোয়া কবল করব এই ধরনের ঘোষণা আর কোনো উম্মতের বেলায় আল্লাহ তালা দেন নাই একমাত্র আমাদের নবীর উম্মতকে এই ঘোষণা দিয়েছেন দোয়া করো এই অর্ডার করেছেন এরপরে আবার বলেছেন আমি দোয়া কবল করব ওয়াদাও করেছেন দোয়া করলে আমি কি করব দোয়া কবল করব তাহলে এটা আমাদেরই বৈশিষ্ট্য শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই সুযোগ দান করেছেন তোমরা দোয়া করো আমি দোয়া কবল করব যে দোয়া করার নির্দেশও দিয়েছেন দোয়া কবলের ওয়াদাও করেছেন এটা ছিল আমাদের রসুলের আগের পয়গম্বরগণের বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র নবীদেরকে বলতেন তোমরা দোয়া করো আমি দোয়া কবল করব এই ধরনের ওয়াদা কোনো উম্মতকে কোনো নবীর উম্মতকে এর আগে আল্লাহ তালা করেন নাই এখন বাকি রইল 
এই আয়াতের শেষ থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বললেন যে এক এই আয়াতের প্রথম অংশে আমরা পাইলাম আল্লাহ তালা আমাদেরকে বলতেছেন দোয়া করার কথা এরপরে বলতেছেন দোয়া করলে আল্লাহ তালা দোয়া কবুল করবেন আয়াতের শেষ থেকে যে অংশটা বলছেন সেই অংশটার ব্যাখ্যা করে আমি কয়েকটা হাদিস দোয়া সংক্রান্ত আপনাদেরকে শোনাই এই কথা শেষ করে দেব বিরত থাকবে বর্জন করবে দোয়াকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলতেছেন সায়াদ হলু না জাহান নামা দাখের তারা অচিরেই লাঞ্চিত অপদস্থ হয়ে জাহান নামে প্রবেশ করবে এখানে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে দোয়া তো ফরজ ও আজিব এবং সুন্নতে মক্কা দানা তাহলে এমন কথা আল্লাহ তালা কেন বললেন যে দোয়াকে যারা বর্জন করবে তারা অচিরেই লাঞ্চিত হয়ে জাহান নামে প্রবেশ করবে দোয়া শরীয়তের ফরজ ও আজিব এবং সুন্নতে মক্কা দা কোনো পর্যায়ের কোনো এবাদত না তাহলে এমন কথা কাদের বেলায় প্রযোজ্য এইটা আল্লাহ তালা তাদের বেলায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেছেন তারা অচিরেই অপদস্থ হয়ে লাঞ্ছিত হয়ে জাহান নামে প্রবেশ করবে আমরা যারা স্বাভাবিকভাবে মনে মনে আসতে পারে আমরা তো মাঝে মধ্যে দোয়া সারি আমরা কিন্তু এই ধরনের মনোভাব নিয়ে কেউ দোয়া সারি না অহংকার বসত দোয়াকে অস্বীকার করে আমরা কেউ দোয়াকে বর্জন করি না এই জন্য এই আয়াতের মধ্যে বিশেষভাবে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা অহংকার বসত যারা তাকাবুরি বসত দোয়াকে অস্বীকার করে বর্জন করবে দোয়াকে অস্বীকার করে বর্জন করবে অহংকার বসত বর্জন করবে অহংকার বসত তারা যারা দোয়াকে বর্জন করবে তাদের বেলায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেছেন যে সায়াদ হলু না জাহান নামা দাখির না হয় দোয়া মুস্তাহাব এবং মুবাহ এই ব্যাপারে সমস্ত ওলামায় কারাম একমত এটা যদি কেউ এমনিতেই কোনো প্রয়োজনে বা কোনো দরকার বসত সাড়ে তাহলে তার এই ধরনের অত মারাত্মক শাস্তির ঘোষণা তাদের বেলায় আসতে পারে না তাহলে যারা অহংকার বসত দোয়াকে ছাড়বে তাদের জন্য বলা হয়েছে যে তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবদস্থ হয়ে জাহান নামে প্রবেশ করবে কেন তাদের বেলায় এই ধরনের মারাত্মক শাস্তির ঘোষণা কেন দিলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দোয়াকে যদি কেউ অহংকার বসত বর্জন করে তাহলে এমনও হতে পারে সে কুফুরি পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদেরকে সতর্ক সাবধান করে যে তোমরা দোয়া বর্জন অহংকার বসত যদি বর্জন করো তাহলে তোমরা হয়তো কুফুরি পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারো আর কুফুরি পর্যন্ত যদি পৌঁছে যাও তাহলে তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান নাম তোমার আলাঞ্ছিত অপদস্থ হয়ে জাহান নামে যাবে এই হলো আয়াতের মর্মার্থ রসুল করিম সাল্লাম দোয়ার গুরুত্ব এবং ফজিলত মর্যাদা সংক্রান্ত অনেক হাদিস রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এরশাদ করেছে এর মধ্যে একটা হাদিস যেটা আমি খুতবার মধ্যে তেলাওয়াত করেছি ইন্নাত দোয়াহুয়াল এবাদা নিশ্চয়ই দোয়াই এবাদত এই হাদিসের দুইটা অর্থ একটা অর্থ হলো যে প্রত্যেক দোয়াই এবাদত প্রত্যেক দোয়াই এবাদত আমরা নমাজ করি রোজা রাখি হজ করি দান খয়রাত করি সবগুলো এবাদত তেমনিভাবে আমরা যে দোয়া করি এইটাও এবাদত যত ধরনের দোয়া করব হাত তুলে দোয়া করি 
হাত তোলা সারা দোয়া করি নির্ধারিত যে সমস্ত হাদিসের মধ্যে বর্ণিত দোয়া আছে এই সমস্ত দোয়া করি কোরআনে বর্ণিত যে সমস্ত আয়াতের দোয়া সম্বলিত আয়াত আছে এই সমস্ত আয়াত তিলাওয়াত করি এই সবগুলাই এবাদত সবগুলাই এবাদত প্রত্যেক দোয়াই প্রত্যেকটা দোয়াই এবাদত তাহলে দোয়া এমনি সাধারণ কোন বিষয় না দোয়া এবাদত এবাদত প্রত্যেক দোয়াই এবাদত আমি যে কোনো ভাষায় দোয়া করি এটা এবাদত নিজের ভাষায় দোয়া করি এটা এবাদত ইংলিশ ভাষায় দোয়া করি এটা এবাদত যার যার ভাষায় দোয়া করি এটা এবাদত রসুল এই হাদিসের মধ্যে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন এই জন্য আমরা যদি দোয়া করি দোয়া কবুল হওয়া না হওয়া এই সম্পর্কে ইনশাল্লাহ আরেক জুমায় আলোচনা হবে এক জুমায় সব হবে না কেন কবুল হয় না দোয়ার কেন ফল পায় না এই সম্পর্কে আলাদা আলোচনার দরকার দোয়া এবাদত আমি যদি দোয়া করি নমাজ পড়লে যেরকম সব পাবো নমাজের সব তেমনি ভাবে দোয়া এবাদত হিসাবে এই দোয়া করলে এই দোয়া এবাদতের সব আবার আমল নামার মধ্যে আসবে দোয়া যেহেতু এবাদত দোয়া করলাম মানে দোয়া এবাদতের সব আমার আমল নামার মধ্যে আসবে এটা হলো আদেশের একটা অর্থ আর একটা অর্থ হলো যে প্রত্যেক এবাদতি দোয়া প্রত্যেক এবাদতি দোয়া প্রথম অর্থ করলাম কি প্রত্যেক দোয়াই এবাদত যত দোয়া করব সবই এবাদত এই অর্থে আর কোনো প্রশ্ন দেখা দেয় না কিন্তু যখন বললাম প্রত্যেক এবাদতি দোয়া এই অর্থের মধ্যে নমাজও নমাজও দোয়ার অন্তর্ভুক্ত রোজাও দোয়ার অন্তর্ভুক্ত হজ দোয়ার অন্তর্ভুক্ত জাকাতও দোয়ার অন্তর্ভুক্ত যত এবাদত করছি সব এবাদতি দোয়ার অন্তর্ভুক্ত এই অর্থ অনুযায়ী সব এবাদত দোয়া হয়ে যায় অথচ দোয়া এবং এবাদত দুইটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ধারণ করে দুইটার মর্ম ভিন্ন কিন্তু দুইটা যদি আমরা একত্রে করি এই হাদিসকে সামনে রেখে তখন দোয়া এবাদত যেটা এবাদতের সারমর্ম হলো এবাদতর ভাবার্থ হলো যে আমি চূড়ান্ত পর্যায়ের দীনতা হীনতা দুর্বলতা যে যে ব্যবস্থার মাধ্যমে আমি গ্রহণ করব প্রকাশ করব এটার নাম এবাদত আমি আমার দুর্বলতা আমি আমার দীনতা হীনতা প্রকাশ করি এবাদতের মাধ্যমে আমি শেষদায় মাথা লাগাইলাম মাটির মধ্যে নমাজের মাধ্যমে আমি চূড়ান্ত পর্যায়ের দুর্বলতা প্রকাশ করলাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সামনে আমি দান খৈরাত করি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সামনে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করি নিজের দীনতা প্রকাশ করি তাহলে প্রত্যেক এবাদতের মাধ্যমেই নিজের দুর্বলতা নিজের দীনতা নিজের হীনতা প্রকাশ করা হয় আর সবচেয়ে বেশি নিজের দুর্বলতা প্রকাশ পায় দোয়ার মাধ্যমে এই জন্যই প্রত্যেক এবাদতি দোয়া যেহেতু এবাদতের মকসদ হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সামনে নিজের দুর্বলতাকে প্রকাশ করা আর এই দুর্বলতা সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায় দোয়ার মাধ্যমে আমি যখন হাত তোলে এরকমভাবে মিসকিনের মতো অভাবের মতো দুর্বল অসহায়ের মতো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে দরখাস্ত করলাম হে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমি সমস্যায় আছি আমার সমস্যা দূর করে দাও হে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার অমুক প্রয়োজন তুমি পুরা করে দাও হে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার এই সমস্যা তুমি দূর করে দাও হে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার পারিবারিক সমস্যা দূর করে দাও তাহলে এর চেয়ে বড় দুর্বলতা হীনতা আর কিছু হতে পারে তা আমি চূড়ান্ত পর্যায়ের অক্ষম আমি চূড়ান্ত পর্যায়ের দুর্বল এই কথা সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায় দোয়ার মাধ্যমে এই জন্যই আল্লাহ রসুল হাদিসের মধ্যে বলেছেন প্রত্যেক এবাদতি দোয়া যে উদ্দেশ্যে যে মকসদে এবাদত করা হয় এই মকসদ সবচেয়ে বেশি দোয়ার মধ্যে পাওয়া যায় এই মকসদ সবচেয়ে বেশি কার মধ্যে পাওয়া যায় দোয়ার মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে প্রত্যেক দোয়াই এবাদত এবং প্রত্যেক এবাদতি দোয়া আর আরেক হাদিস যেটা আমি আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করলাম এ হাদিসের মধ্যে রসুল সাল্লাম বলেন আর দোয়া ও মুখুল এবাদা দোয়া হলো সমস্ত এবাদতের মগজ মূল মগজ না থাকলে যেরকম কোন বস্তু অস্তিত্ব ঠিক না অস্তিত্ব ঠিক থাকে না তাহলে দোয়াটা এমন এবাদতের এমন পর্যায়ের এটা রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় এবাদতের মধ্যে মূল এবং মগজের পর্যায়ের মগজ যেরকম একটা প্রত্যেকটা বস্তুর মধ্যে মেইন এই রকমভাবে এবাদতের মধ্যে মেইন রসুলের বাসায় আসল রসুলের বাসায় মগজ রসুলের বাসায় হলো দোয়া তাহলে দোয়ার আরেকটা মর্যাদা বুঝলাম কিনা 
যে দোয়া হলো মুখফুল ইবাদাহ এরপরে রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আরেকটা হাদিস যেটা আমি আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি মাল্লাম গজিব আল্লাহ আলাই যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করে না যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে চায় না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার উপর ক্রুদান্বিত হন রাগ করেন গুস্সা করেন যে আল্লাহর কাছে চায় না আল্লাহ তালা তার প্রতি কি করেন রাগ করেন গুস্সা করেন এই রকম কোন দাতা দুনিয়ার মধ্যে আছে না চাইলে রাগ করে একজন দাতা প্রেসিডেন্ট থেকে প্রধানমন্ত্রী একবারে কোটিপতি বিশাল মিলিয়নার বিলিয়নার অনেক কোটি কোটি টাকার মালিকও যদি হয় টাকার বিছানায় যদি ঘুমায় তাহলে একদিন চাওয়ার পর বা দ্বিতীয় দিন চাওয়ার পরে আপনার কাছে তার বিরক্তি ভাব আসবে কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এমন দাতা যে না চাইলে রাগ করেন না চাইলে গুস্সা করেন চাইলে খুশি হন যে আল্লাহর কাছে চায় না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার উপর রাগ করেন গুসা করেন এইটাই কবি সুন্দর বাসায় ফুটিয়ে তুলেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এমন সত্তা এমন দাতা এমন দানবীর মহাদানশীল জাউন করিম যে তার কাছে চাইলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন খুশি হন যদি তুমি চাওয়া বাদ দেও বর্জন করো তাহলে আল্লাহ তালা গুস্সা হন রাগ করেন আর বনি আদম ও বনি আদম মানুষ যতই সম্পদশালী হোক তার কাছে চাওয়ার উপর চাইলে সে রাগ করে বিরক্তি ভাব প্রকাশ করে সে খারাপ পায় সে অনেক ধরনের তুচ্ছতা ছিল্ল করে কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এমন দাতা যে তার কাছে চাইলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন খুশি হন না চাইলে বেজার হর গড়ি দে নে কত তৈয়ার হায় হর গড়ি দে নে কত তৈয়ার হায় জোনা মাঙ্গে ওসে তু বেজার হায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কত সুন্দর ভাষায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের কাছে বুজুর্গরা দোয়া করছেন এই ধরনের ভাষায় যে সব সময় দেওয়ার জন্য তুমি প্রস্তুত আর যে চায় না তুমি তার উপর বেজার হো এমন দাতা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাহলে দোয়ার ব্যাপার যে যদি আমরা দোয়া করি তাহলে কে খুশি হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন খুশি হবেন যদি আমরা চাই তাহলে আল্লাহ তালা আমাদের উপর খুশি হবেন আমরা মানুষের কাছে চাই আল্লাহ তালা বলতেছেন যার কাছে চাওয়ার যার ভান্ডার আমাদের কোনো কমতি নাই সে বলতেছেন যে আমার কাছে চাও যা চাইবে তা পাইবে আর আমার কাছে না চাইলে আমি বেজার হই তাহলে এমন দাতার কাছে আমরা চাইতে রাজি না দোয়া সম্পর্কে রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আর একটা হাদিসের মধ্যে বলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন অত্যন্ত লাজুক আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন অত্যন্ত দানশীল ইন্লাহাইন করিম বন্দা যখন তার কাছে হাত পাতে বন্দা যখন তার কাছে হাত পাতে তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন লজ্জা করেন শরম করেন তার হাতকে খালি হাতে ফেরত দিতে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই ধরনের ঘোষণা রসুলের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাইয়া দিলেন ই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে চাইতে আমরা লজ্জাবোধ করব। মানুষের কাছে চাওয়ার মধ্যে সরম কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এমন ঘোষণা দিয়েছেন রসুলের মাধ্যমে যে আমি বন্দার হাতকে খালি হাতে ফিরত দিতে লজ্জাবোধ করি এরপরে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম দোয়া সম্পর্কে আরেক হাদিসের মধ্যে বলেন লাইরুদ্দুল কজা ইল্লা দোয়া 
ولا يزيد في العمر إلا البر قضابت قضاب هجو تقدير دعا سرا تقدير پریبرتن حائنا ایک مطر دعا ہی پرے مانو شیر بھائیگر پریبرتن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پریش کر باشا ہی بولے دیئے سے لا يرد القضاء الا الدعا دعا ہی مانو شیر تقدیر پریبرتن کرتے پرے امرا تقدیر بھائیگو بدلا بار جنو کو تو کسو کری اللہ رسول پریش کر باشا ہی گوشنا دیئے سے جے دعا کرو دعا ہی مانو شیر بھائیگر پریبرتن کرتے پرے شاتے شاتے آرکتا گوشنا دیئے سے ولا يزيد في العمر إلا البر أر مانوش الشاتي شودا چورون نيك قاز مانوش الشاتي بھالو آچورون مانوش الروپو کار کرا مانوش الكلان ملوك قاز کرا اي گولار مادو مي حيات باره جوتو شماس شبا ملوك قاز کر بو جوتو کلان ملوك قاز کر بو جوتو مانوش الروپو کار ارقاز کر بو خوتی نا حوي امان قاز کر بو بھالو کس کربو مانو شہر اوپو کارو ہے امون کس کربو ایر مجدو میں رسول بلتے سے نمار حیات بڑھ بے کار گوشنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشنا ایر پوری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیبین نو حدیث آرو بیبین نو دعا شنکران تو بیبین نو کتھا بولی سن جے دعا حلو الدعا السلاح المؤمن دعا حلو ایمان دار الاسر الدعا السلاح المؤمن اسرو سارا جی رکم بابے کنو باہینی بھی جوئی ہوتے پارے نا دعا رکتا اللہ رسول بولے سے دعا ہلو مومین ار اسرو ایمان دار اسرو کی دعا تاہلے دعا سارا امرا کی بابی امرا کامیاب ہوتے پارے شفل ہو ار جنو اب شوی دعا شف شمائے دعا کرتے ہو بے دعا رکنو ٹائم ٹیبل نائی جنو مازر ہو تو ٹائم ٹیبل آسے کن تو دعا رکنو ٹائم ٹیبل نائی جو کھون اچھا جے شمو اچ ये हदीसें मुद्दे आरो दुआ शंकरन तो आरो दुई टा कथा बोले से अल्लाह रसूल वाइमादु दीन दुआ होलो ये दीनेर स्तंभो दीनेर खुटी वा नूरु समावाती वल अर्द दुआ होलो आसमान ज़ोमिनेर नूर दुआ होलो आसमान ज़ोमिनेर नूर तो वाले ये हदीसें मुद्दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ शंपुर के कोटा دعا حلو ایمان دار اسرو و ایماد الدین دعا حلو دینر دھور میر ستنب و نور السماوات والارض اسمان زمینر نور حلو دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا شم پر کارک حدیث مجد بولین اعجز الناس من عجز عن الدعا وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ رسول ایر باشائی شب چے اکھم شب چے دور بول شب چے اشہائی اوئی بیکتی جے دعا کو راتے کے اکھم دعا جار توفیق ہوئے نا دعا جے کوٹتے پارے نا رسول ایر باشائی شب چے اکھم ہلو اوئی بیکتی آجز الناسی من عجزان الدعا جے دعا کو راتے کے بیرو تو تھا کے जे दुआ करते सक्षम है ना दुआ करते परे ना तार चे अक्षम आर कुनो व्यक्ति होते परे ना आ जसुन्नासी मनित दुआ मन आजिजानित दुआ आर शाते शाते हदीसे शेष दिके बोले सेन वो अब खालु नासी मम बखिला भी सलाम सलामेर मध्य जे बखिली करे क्रिपोना तक करे रसूलेर बशाय शेहोलो शब्चे बड़ो बखिल اور ایک حدیث ارمد دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا شمپر کے بولین لیسا شیئن اکرم علی اللہ تعالی من الدعا اللہ پاک رب العالمین ارکا سے دعا چے شمانی تو دعا چے شمانی آرکنو بستو نئی دعا چے شمانی آرکنو بستو نئی اللہ پاک رب العالمین ارکا سے تاہولے دعا شمپر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارے کوئی ایکٹا حدیث اپنا دیر کے چھنڈائی لام جی حدیث گلار مجھ دے دعا گروت تو فوزیلوت مرجدہ کسو انوبوب ہوئی سکی نا جی دعا کی پوری من گروت تو پرنو دعا کی پوری من ملو بان 
যে দোয়া করলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন খুশি হন দোয়া না করলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বেজার হন এই দোয়া আমরা বর্জন করতে চলেছি দোয়া সব সময় আমরা করার দরকার সব সময় নিজের বিভিন্ন আহাজারি আছে বিভিন্ন প্রয়োজন আছে বিভিন্ন হাজত আছে এই ধরনের হাজতকে সামনে রেখে সব সময় দোয়া করার দরকার প্রত্যেকটা দোয়াই আবাদত যত দোয়াই করব প্রত্যেকটা দোয়াই আবাদতের সব আমি পাব বাকি রইল দোয়ার বিভিন্ন তরিকা পদ্ধতি এবং দোয়া কবুল হওয়া না হওয়া এই সম্পর্কে ইনশাল্লাহ আগামী আগামীতে আলোচনা করবো আল্লাহ তালা তৌফিক দান করলে ও আখরুদ্দা আহমদুল্লাহ রবিল আলমিন